Bu videoda paralel çizgiler ve kesen çizgi dediğimiz bu paralellerle kesişen diğer çizgiler üzerine birazcık düşüneceğiz. Öncelikle paralel çizgi nedir ona bakalım. Kullanabileceğimiz bir tanım ki bu videonun amacına uyacak bir tanım bu. İki çizgi aynı düzlemde duruyor. Düzlem derken düz ve iki boyutlu bir yüzey düşünebilirsiniz. Mesela bu ekran gibi. Bu ekranda bir düzlemdir. Evet. Aynı düzlemde duran ve asla kesişmeyen iki çizgi var. Yani bu çizginin, elimden geldiği kadar düzgün çizmeye çalışıyorum, bu tarafa ve bu tarafa devam ettiğini düşünün. Evet, farklı renkte başka bir tane daha çizelim. Bu iki çizgi birbirine paraleldir. Hiçbir zaman kesişmezler. Dümdüz çizdiğimi kabul eder ve aynı yönde uzadıklarını düşünürseniz asla kesişmeyeceklerdir. Bir de hangi tip çizgilerin paralel olamayacağına bakalım. Bu yeşil çizgi ve bu pembe çizgi paralel değiller. Bir noktada mutlaka kesişecekler. Yani bu iki arkadaş birbirlerine paraleldir. Ve bazen bunların paralel olduğunu göstermek için aynı yönde oklar çizilir. Eğer birden fazla paralel çizgi varsa ikişer ok da kullanılabilir. Evet tamam bu çizgiler asla kesişmeyecekler demelisiniz bunu gördüğünüz zaman. Asıl konumuz bu paralel çizgiler bir üçüncü çizgiyle kesişirse ne olur? Üçüncü bir çizgi çizelim. Evet böyle bir üçüncü çizgi. Paralel çizgileri kesen bu. Üçüncü çizgiye biz kesen diyoruz. Evet, çünkü iki paralel çizgiyi kesiyor. Paralel çizgileri kesen bir çizginiz varsa, açılar yönünden de ilginç bir ilişkiniz var demektir. Şimdi göstereceğim, standart sınavlarda sıkça çıkar. Buna geometri sorularının temeli diyebilirsiniz. Bu iyice anlamanıza yardımcı olacak. Kabul etmemiz gereken ilk şey, eğer bu çizgiler paralelse, ki biz öyle olduğunu kabul ediyoruz, o zaman tamamen aynı olan benzer açılarımız var demektir. Benzer açı derken, bu mor çizgi ile sarı çizginin kesiştiği yerde dört tane açı var değil mi? Görüyorsunuz. Yeşille gösterdiğim bu açı, diğerini turuncu ile çizelim. Bu, bu açı. Yeşilin farklı bir tonuyla çizelim. Bu açı ve de mavi mor bir renkle çizdiğim böyle bir açı var. Evet, burada dört tane açımız var. Benzer açı dediğimiz ise, Örneğin, bu üstteki yeşil açının benzeri, aynı renkte çizdiğim buradaki açıdır. Bu açılar benzer açılardır. Bu açılar benzerdir ve değerleri birbirlerine eşittir. Eğer bu açı, atıyorum, 70 derece ise, bu açı da 70 derece olacaktır. Bunları kürdanlarla yapsaydık, kesen çizginin yönünü her değiştirdiğinizde, bu açıların her zaman eşit olduğunu görürdünüz. Şimdi başka iki paralel çizelim. Ve biraz daha uç bir örnek deneyelim bu sefer. Böyle iki tane paralel çizgim olsa, daha küçük açılı bir kesen çizelim bu sefer. Bu küçük açıda bile buradaki açının bu açıyla eşit olduğunu görürsünüz. Bunlar benzer açılardır ve değerleri eşittir. Diğer benzer açılar için de aynısı geçerli. Örnekteki sol üstteki bu açı, buradaki sol üst açıyla aynı olacaktır. Bu sol alttaki de bununla aynı. Evet. Eğer yine burası 70 derece ise, bu alttaki de 70 derece olmalıdır. Dolayısıyla bu açılar da birbirine eşittir. Bunu yazalım. Bu benzer açılar eşleşiktir. Bu benzer açılar birbirine eşittir. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu ve de bu açı, evet bu açılar benzer açılardır. Eşit açılar arasında bahsedeceğimiz diğer grup, bazen dikey açı, bazen de ters açı denen açılar. Bu açıya bakarsak, bu açı, kesişme noktasının çaprazındaki bu açının ters ya da dikey açısıdır ve birbirlerine eşit olmaları gerekir. Ben ters açı demeyi tercih ediyorum çünkü her zaman dikey yönde olmayabilir. Evet, bazen yatan yönde de olabilir. Ama bazen bu açılara dikey açı da deniliyor. Ters ya da dikey açılar birbirlerine eşittirler. Yani eğer burası 70 derece ise, bu da 70 derecedir. Ve burası 70 derece ise, burası da 70 derecedir. İlginçtir, eğer burası 70 derece ise, bu da 70 derecedir. Eğer burası 70 derece ise, burası da 70 derecedir. Yani bu açı her ne olursa olsun, buradaki açı onun aynısı olacaktır. Çünkü bu, bununla aynı, bu da bununla aynı. Bilmeniz gereken son şey, bu turuncu açıyla bu yeşil açı arasındaki ilişki. Bu iki açıyı topladığınızda, yarım daire ettiğini görebiliyorsunuz, değil mi? 
Buradan başlarsanız, önce yeşil açıyı, sonra da turuncu açıyı çizerseniz, evet, yarım bir daire çizmiş olursunuz. Yani 180 derece gitmiş olursunuz. Ya da bu açılar tamamlayıcı açılardır. Tamamlayıcı açılarla ilgili başka videolarda yaptık ama şunu fark etmelisiniz ki, bunlar aynı çizgiyi ya da yarım daireyi oluşturuyorlar. Yani eğer bu açı 70 derece ise, bu turuncu açı 110 derece olacaktır. Çünkü toplamları 180 derece olmalıdır. Şimdi eğer burası 110 derece ise, bu açı ile ilgili ne biliyoruz? Bu açı 110 derecenin ters ya da dikey açısı. Yani burası da 110 derece. Ayrıca biliyoruz ki bu açı, bu açının benzeri. Burası da 110 derece. Ya da diyebiliriz ki, bakın burası 70 derece. Ve bu arkadaş da onun tamamlayıcı açısı. Bu arkadaşlar toplamda 180 etmeli. Burası 110 ise bu da benzer açı, buranın da 110 derece olduğunu bulursunuz. Ya da diyebilirsiniz ki bu, bunun ters açısı. Yani birbirlerine eşitler. Ya da bu açı, bunun tamamlayanı. Yani 70 artı 110, 180 etmeli. Ya da 70 artı bu açı 180 etmeli. Hangi açının kaç olduğunu bulmanın bir sürü yolu var. Sonraki videoda bir açıyı biliyorsanız tüm açıları bulabileceğinizi gösteren bir sürü örnek anlatacağım. Hoşçakalın.